大家好，宠物粉的一探又来了。多高？你发发。<笑>对娱乐圈男明星来说，身高的重要性不言而喻。在人均一八零的娱乐圈，依旧有几个特别的男星，他们外貌出众，演技过人。唯一让人感叹的就是个子太矮了。今天咱们就来聊一聊那些长得无可挑剔，偏偏败在身高上的男明星吧。今年的三月，男友当属谭健次，他在《猎罪图鉴》中的表现令人印象深刻。剧中的沈毅永远是白 T 配衬衫，下搭牛仔裤，脚踩运动鞋，再斜挎一个帆布包，面色始终温润如玉，笑起来满眼温柔。如此温柔的沈毅也让他获封“猫猫”的称号。在这样一个温柔的人身上，一七四厘米的个头似乎也成了他的加分项。看着一七四厘米的他站在一八九厘米的金世佳面前 ，CP 感一下子就出来了。作为初代男团成员，谭健次的唱跳功底都很强，特别是在《追光吧哥哥》中优秀的表现，成功吸引了不少迷妹。到了天赐的声音，他和王菲菲的处处吻同样惊艳。还有和孟佳合作的眉飞色舞，一改剧中的文弱形象，随着音乐的律动炫舞技，展现了炸裂的台风。能唱能跳能演，长得也英俊帅气。如果非要挑点什么毛病，那就是他一七四厘米的身高了。他本人对于身高并不忌讳，常在综艺中拿此作梗，贡献了不少名场面。在中餐厅里，姚安娜被问到身高时，说自己一七五厘米，谭健次当即大话：“绝对一米八。”看上去老高了，以后不要再谎报自己的身高了，好吗？说完还要站起来跟他比一比，没想到被周也无情拆台。在他追问姚安娜的真实身高时，谭健次急得爆出金句：“浓缩就是精华。”男人的自信不连不来源于身高，这话确实没毛病。舞台上的他光芒万丈，这气势绝对有两米八了。同样有身高苦恼的还有任嘉伦，他参加过选秀，做过练习生，后来爆红却是因为演戏。在二零一七年的《大唐荣耀》中，他饰演的李处全了不少粉。到了锦衣之下，他个人的状态和演技都达到了巅峰。之后的《周生如故》《慕白首等》更是把他送进了一线。最近与热巴主演的《恰似故人归》也在热播中。所谓人红是非多，在为与君宣传的一次直播中，任嘉伦自曝体重一百一十四斤，当场就上了热搜。不久，他的身高又引起了讨论。其实这已经不是国超第一次被质疑身高了。他走红之后，就有不少网友质疑他官方一七八厘米的身高是否有水分，尤其是一张他跟一八零的刘瑞玲的同框照流传于网络之后。照片中他穿着松糕鞋，看起来比刘瑞玲还要矮一点，一时之间他的身高成了谜。后来在《极限挑战》里，他亲证过自己的身高是一七八厘米，还和同为一七八厘米的王迅 PK 过。他对身高的执着远不止此。在锦衣之下宣传期间，任嘉伦和谭松韵被问到如果胖十斤可以实现一个愿望的话，会许什么愿？任嘉伦听完题目就许了收视大爆的愿望，而谭松韵则表示希望长高十公分。任嘉伦听完他的回答，大腿一拍，哇塞，这个怎么没想到？我也要长高十公分。<笑>不止任嘉伦眼馋的十公分的身高，即便是娱乐圈的常青树刘德华，作为天王帅了一辈子，也红了一辈子，也一直耿耿于怀自己的身高。他年轻时接受采访就说：“我常常梦想能比周润发高。”到了五六十岁参加《鲁豫有约》，被问到最不满意自己的地方，他仍然是那句：“从入行到现在，我就很想跟周润发一样高。”但有什么关系呢？他不照样火了一辈子？作为当红明星，王嘉尔的身高也曾引起过不少网友的关注。有人觉得王嘉尔长了一张一八零厘米的脸，对于他的身高，官方给出的数据是一七五厘米。这个数据让不少网友非常震惊，因为舞台上的嘉尔是光芒万丈的酷男孩，如刀削般冷峻的面庞，搭配上高冷的气质，一米八都有点少了。但王嘉尔其实并不算高，和萧敬腾一起参加综艺节目，还被现场质疑了。萧敬腾调侃说，对方还没自己高，自己身高是一七一厘米。公布出来的身高也是这个高度，不过当两人同框的时候，可以很明显发现，两人的身高并没有相差很多。除了在各大综艺中，线下王嘉尔也经常会被不少网友偶遇。通过网友分享的图片可以看出来，站在一群保镖中间的王嘉尔，看上去确实有点气场不足。
。虽然办事，王嘉尔的五官都是十分精致的，颜值也没话说。他的音乐才能与综艺天赋超越了很多泉州男星。无论身高如何，这样的嘉尔已经算得上很完美了。罗云熙和嘉尔一样拥有迷惑人的高个脸，凭借《何以笙箫默》里的小何以琛崭露头角后，又因为《香蜜沉沉烬如霜》里的润玉人气大涨。在此之后，他俨然成了古偶剧的扛把子，一口气演了《白发》《月上重火》《好一行》等多部古装剧，直接晋升为古装美男子之列。但他的身高也随着他的走红一直被黑，他官方身高是一七七厘米，在现在一八零加的男演员圈子里确实不占优势，尤其是他搭档的对手女演员也都是。一六五加的情况下，因而他有时候拍戏为了展现出最萌身高差，或者说为了表现的霸气一点，会穿松高鞋来增高。每每被人拍到，便会拿来大做文章。但除了个子矮几公分，他真的挑不出什么别的毛病。张艺兴也是有着一张大长腿的脸，只看半身照的感觉，总会给人一种一八零的感觉。只不过每当展示全身照的时候，很快就会有女生对男神的幻想破灭。艺兴官方身高一七六，但参加《极限挑战》的时候，他就暴露出了真实身高，比大家想象中的还要低很多。按照测量的记录是一七一，而且这还是穿着鞋子，并且头发也蓬松的情况下。如果是去掉鞋子以及头发带来的高度，身高恐怕会更低。不过大多数人也是奔着艺兴的才华和人品去的吧，身高什么的也可以忽略不计了。虽然薛之谦也是靠才华吃饭的，但是因为一张帅脸，也拥有不少颜粉。最近这几年，他一跃成为人气最高的几位男歌手之一，并且频繁参加综艺节目。如果单纯只看薛之谦的长相，其实很难把他和一七二的身高联系在一起。不过这也是他公布出来的真实身高。让人意外的是，薛之谦比大家想象中的还要低一点。在某档节目中有个体检环节，薛之谦本想。向大家展示自己最近的瘦身成效，没想到被机器暴露了真实身高，老薛当场崩溃。您的身高是一百六十九。<笑>同为歌手的周深，他的嗓音堪称完美，唯一的不足就是身高偏低，官方身高只有一六一厘米，这倒也没有什么成为特别大的负面影响，反而增添了周深身上的综艺效果。大家常常以他的身高开玩笑，周深自己也常常以此为趣。参加综艺，当范丞丞被问到最不满意自己的什么地方，他当即表示：最不满意，太长了。还说如果没有脖子的话，自己顶多一八零。周深直接露出愤怒的小表情，怎么了呢？<笑>他对身高有很强的执着性，在春节的一个采访中说自己要立一个反向 flag， 希望自己今年一定不会长高，可见执念有多深。我们知道周深的官方身高就是一六一厘米，但是他自己在很乐观的面对这个现实，也没有认为这个小缺点会对他有什么影响，反而还成为了他幽默的一个要素。这样的周深，谁能不爱呢？五阿哥苏有朋的身高也不高，官方数据是一米七三。琼瑶阿姨也曾经亲口说过，小苏的身高不是太高，虽然长得不高，但丝毫不受影响。从小到大，他一直是妥妥的学霸，而且作为琼瑶剧男主，多年来热度一直不降。《还珠格格》当中，他是聪明有担当的五阿哥永琪；《小鱼儿与花无缺》中，他是英俊潇洒的花无缺；《倚天屠龙记》中，他是迷倒众姑娘的张无忌。虽然身高不够，但是演技和颜值双双在线，所以也俘获了大批小迷妹。而如今已经四十多岁的苏有朋就像吃了防腐剂一般，颜值依旧不减。与他一般吃了防腐剂的冻龄男神还有林志颖，在《放羊的星星》中，钟天奇给我们留下了深刻的印象。清秀又稚嫩的林志颖看起来总有一种一八零厘米的即视感。但他的实际身高只有一七二厘米，在这个男明星普遍一八厘,厘米的娱乐圈，林志颖的身高算是很吃亏的。但他的颜值却概括了这一点，还娶了模特出身、身材高挑的长腿女明星陈若愚做老婆，有了可爱的孩子 Kimi。话说回来，当年很多天王级别的巨星身高似乎都不是特别高，就拿影帝梁朝伟来说，他的气质和颜值不输任何一个人，更是凭借一双电眼迷倒了万千女粉。但实际上，梁朝伟的官方身高一七四，与女演员大戏。是也多有不便，经常踩着增高板，但颜值气质这块被他拿捏得死死的。他的演技也十分到位，出演的电影总是让人很有代入感。要说被身高耽误的男明星，那作为娱乐圈四大天王之一的郭富城必然榜上有名。郭天王能唱会跳，拥有高颜值的他，面对各类舞台表演都如鱼得水。但是就这样一个帅气的男演员，身高却只有一七一厘米，但这丝毫不影响他在娱乐圈闯出一片天。
，不管是他的歌曲还是影视作品，都人气超高。演过《金陵小不懂》《少年张三丰》等多部电视剧的张卫健，当年也是红遍大江南北。年轻时的张卫健脸部水嫩，妥妥的小鲜肉，而他的身高也不出众，只有一七零。但观众并没有因为个子矮就排斥他，反而被他的演技和颜值征服了。哥哥张国荣作为上世纪八十年代香港乐坛的巨星，无论是颜值还是才华，都吸引了大批粉丝。他身上那种温润如玉、翩翩公子的气质，更是秒杀当下娱乐圈的一众男星。他的官方身高是一七五厘米，但有媒体爆料，张国荣的实际身高不到一七零厘米。可这些都不重要，在才华和人品面前，身高完全不值一提。你们觉得身高低于一八零的男生是矮个子吗？在娱乐圈，身高和才华哪个更重要呢？欢迎在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频呢就分享这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多订阅和关注 ，C 泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。